அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷிஃபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோலில் மூணு விதமாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட் செஞ்சிடலாம் அதுக்கு மைதா மாவு வந்து ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி தேவையான அளவு இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மைதா மாவை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்ரு ஆட் பண்ணி நல்ல ஒரு சாஃப்டான சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ இதில் மேலே லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாவு வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மாவு ஊறிடுச்சு இதுலேருந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க இது வந்து நான் இப்போ நாலு பீசஸாக கட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த நாலு பீஸ் மைதா மாவையும் நம்ம சின்ன சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா விரித்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா வர மாவு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மீடியம் சைஸாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது இந்த சைஸ் இருந்தால் போதும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லேயர் மாவுக்கு மேலே நம்ம லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா மேலே மைதா மாவு டஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது லேயர் மாவு வச்சிடலாம் மாவு வச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலேயும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வர மாவு டஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மூணாவது லேயர் மாவு வச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலேயும் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வர மாவு டஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நாலாவது லேயர் வைக்கிறேன் நீங்கள் இது மாதிரி மூணு இல்லைன்னா நாலு லேயர் தான் வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து நல்ல ஒரு பெரிய சப்பாத்தி மாதிரி விரித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம விரித்து வச்சுருந்த மாவு இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு சைடும் லைட்டாக பபுள் வந்தால் போதும் ஒரு சைடு குக் ஆனதுக்கப்புறமா அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா ரெண்டு சைடு குக் ஆகிடுச்சி இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷீட்டாக ஈஸியாக நமக்கு பிரிக்க வந்துடும் நம்ம இதில் மைதா மாவும் எண்ணெயும் அப்ளை பண்ணனால தான் நமக்கு சீக்கிரமாக பிரிக்க வந்துடும் இப்போ நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஷீட்டெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ உள்ளே வைக்கக்கூடிய மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வெங்காயம் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் கேரட் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீன்ஸ் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணது கேப்சிகம் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வினீகர் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் முட்டைக்கோஸ் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் வர மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பன்னீர் வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போ கடாயில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் இதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணுன்னு இல்லைங்க நீங்கள் வேணும்னா இஞ்சியும் பூண்டும் கூட நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயத்தை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இதுக்கு வந்து எல்லாமே நீல வாக்கில் தான் கட் பண்ணணும்னு இல்லைங்க நீங்கள் வேணும்னா பொடிசாக கூட கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீல வாக்கில் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் இங்கே வந்து எல்லாமே நீல வாக்கில் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதங்கினா போதும் இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் 
वजिटबल आड पड़े ना और निम्सम वदकोंग इला वदंगी रोम वदंगण क्रंची टेस्ट ना इंब इ उप आड पड़ा उप आड पड़द ना मिक्स पड़ी विटर इंबर मिगू आड पड़ा नहीं रेड चिल्ली साड पड़ा मिगा तू आड पड़े ना मिक्स पड़ी विटर ना मिक्स पड़दा इंत वो सोया सास वो आड पड़ा सोया सास आड पड़े ना मिक्स पड़ो इनीगर आड पड़ा इनीगर आड पड़द पनीर पीसस् वह आड पड़ा स्प्रिंग आनियन आड पड़ी के मिगदूल आड पड़ा इला जेटा मिक्स पड़ी विटर मिक्स पड़े ना इन कुछ मसाल वो ना वज् स्प्रिंग रोलुक चीज स्प्रिंग रोलुक वेपे इीदीक मसाल वो ना कुछ नूडलस वो वेग वे आड पड़े वो ना मिक्स पड़को इंब नूडल स्प्रिंग रोलुकान मसाल वो रेडी पड़ो ओर ओटा को मैदाम तन करे वे इंब फर्स्ट वज् स्प्रिंग रोल एप्ली से पाकल नम्बर से स्प्रिंग रोल शीटल और शीट ना एल वो ना कुछ नम्बर से मसाल वो आड पड़ी के मसाल वो रोम सेन्टर वादी मसाल वर्चमा इतमी फर्स्ट और मड़प मड़चको मड़चदा रे सैड कॉर्नर ना मैदा पेस्ट अभी इंमारी रे ओर मड़चिक्र मड़चद अंत कॉर्नर मैदा पेस्ट अंडे ना इतमी रोल पड़ी के नम्बर वज् स्प्रिंग रोल वो नम्बर रोल पड़ो इंब रेप ची स्प्रिंग रोल एप्ली से पाकल इतक वो ना इं स्प्रिंग रोल शीट इतनी ना मसाल वो वे मसाल वे उ चीज वेमो आड पड़को इत वे मेरी नम्बर मड़प मड़चर इे ओर मैदा पेस्टा वटल इेमारी नम्बर ओर मैदा पेस्ट अंडे ना रोल पड़ी एल इम चीज स्प्रिंग रोल वो रेडी आम मूण नूडल स्प्रिंग रोल एप्ली से पाकल इतक वो ना स्प्रिंग रोल शीटल नम्बर नूडल स्प्रिंग रोलुकान मसाल वो आड पड़ी के आड पड़े मेरी फर्स्ट और मड़प मड़चिड़ें मड़चद रे ओर मैदा पेस्टा वटल नहीं वो ना मैदा पेस्टा ओटो इले मसाल वे वो रे ओर मड़चद नाम अभी नम्बर रोल पड़ा ओर वो मैदा पेस्टा ना ओटर इम्लो स्प्रिंग रोल रेडी आ इत वो नाम इप्ली फ्रे पड़े पातरल कड़ा वह इन आयिल हीट पड़े आयिल ना हीट आन नम्बर स्प्रिंग रोले वो आड पड़ा 
ஆயில் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் நல்லா குக் ஆகும் உள்ளாரையெல்லாம் எல்லா சைடும் நல்லா திருப்பி போட்டு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்போ இது பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோலில் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இது எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ இது பாருங்கள் நூடுல் ஸ்ப்ரிங் ரோல் நல்லா குக் ஆகிருக்கு உள்ளார இப்போ நம்ம வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோலை வந்து கட் பண்ணிடலாம் இதுவும் பாருங்கள் பார்க்கவே நல்லா எம்மியாக இருக்குது இப்போ நம்ம குட்டீஸோட ஃபேவரட் வந்து சீஸ் தான் சீஸ் ஸ்ப்ரிங் ரோலை வந்து கட் பண்ணி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இதில் நம்ம சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கனால டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ஈவினிங் டைம் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்ல ஸ்நாக்ஸும் கூட கண்டிப்பாக இது உங்கள் குட்டீஸ்க்கு செஞ்சு கொடுங்க மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் ஷிஃபாஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்